നമസ്കാരം വൺ ഇന്ത്യ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ബഹിരാകാശ രംഗത്തെ കഴിഞ്ഞ ദശാബ്ദങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുണ്ടാക്കിയത് വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് ചന്ദ്രയാനും മംഗൾയാനും എല്ലാം അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മുടെ യശസ്സ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ദൗത്യങ്ങളായിരുന്നു അടുത്തതായി ബഹിരാകാശത്ത് മനുഷ്യരെ എത്തിക്കാനുള്ള ദൗത്യമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഉള്ളത് അതിനേക്കാളേറെ ശാസ്ത്രലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രഖ്യാപനവും പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കും എന്നതാണ് അത് ഇരുപത് ടൺ ഭാരമുള്ള ബഹിരാകാശ നിലയമായിരിക്കും ഇന്ത്യ സ്ഥാപിക്കുക പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ദിവസം വരെ ബഹിരാകാശ യാത്രികൾക്ക് തങ്ങാനുള്ള സംവിധാനമായിരിക്കും ആദ്യം ഒരുക്കുക തികച്ചും തദ്ദേശീയമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ബഹിരാകാശ നിലയം ഒരുക്കുക എന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനായി മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായം തേടില്ല നിലവിൽ അമേരിക്ക ചൈന റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങൾ ഉള്ളത് പല രാജ്യങ്ങൾ കൂടി നിർമ്മിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം കൂടാതെയാണ് ഇത് സ്വന്തമായി ഒരു ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ ഈ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ ഉന്നത സ്ഥാനം നേടും എന്ന് ഉറപ്പാണ് മനുഷ്യരെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്ന ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക ഐ എസ് ആർ ഒ മേധാവി കെ ശിവനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്ന ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനായിരിക്കും ഇത് എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിനായി ഇപ്പോൾ തന്നെ പതിനായിരം കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവയെ കൂടാതെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായി ആദിത്യ മിഷൻ ശുക്രനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായി വീനസ് മിഷൻ എന്നീ പദ്ധതികളും ഐ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം